హలలుయా గుడ్ మార్నింగ్ మీకందరికీ ప్రభు యేసు క్రీస్తు నామములో నాకు వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుని కృపను బట్టి దేవుడు ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ద్వారా దేవుని వాక్యమును అందించటకు ఆయన ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి వందనాలు అందరూ బాగున్నారా ఇక ఉదయ కాలవేళలు వాక్యధ్యానం కొరకై మనము పేతులు రాసిన రెండవ పత్రికలో రెండవ అధ్యాయములోని ఏడు ఎనిమిది వచనాలు మనము చదువుకుందామండి దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత బహు బాధపడిన నీతి మంతుడు లోతును తప్పించను ఆ నీతి మంతుడు వారి మధ్యను కాపురముండి తాను చూచిన వాటిని బట్టి విన్న వాటిని బట్టి వారి అక్రమ క్రియల విషయములో జనజనము నీతి గల తన మనసును నొప్పించు కొనుచు వచ్చను దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రార్థించుకుందాం పరిశుద్ధ తండ్రి ఈ ఉదయ కాల వేళను బట్టి వందనాలు ప్రభు ఇక ఉదయ కాల వేళలు నీ వాక్యమును మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధ ఆత్మదేవ రండి మా మధ్యలోనికి నీకు స్వాగతం పలుకుతున్నావు నాయన నీ దయగల గొప్ప కార్యములు నీ మహత్ కార్యములు దయతో మా మధ్యలో చేయండి మా జీవితంలో నూతన కార్యములు చేయనట్లుగా నీ పాదములు పట్టుకొని ప్రతిమలాడ వేడుకున్నాం తండ్రి సాయం చేయండి ఈ నామానికి మహిమా ఘనతా ప్రభావాలు చెల్లిస్తున్నాం యేసు దివ్య నామంలో అడిగి వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ ఉదయ కాల వేళలో మనము లోతు జీవితాన్ని గురించి ఒకసారి మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం సుధమ పట్నాన్ని గురించి ఆ యొక్క దినముల్లో జరుగుతున్న కార్యాల గురించి మనము విస్తరించి ధ్యానించుకోలేము కానీ లోతు యొక్క జీవితాన్ని గురించి ఈరోజు మనము ధ్యానించుకోనై ఉన్నాము చదువుకున్న ఈ యొక్క రెండు వచనాలలో రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయంలో ఏడు ఎనిమిది వచనములో మూడు మార్లు నీతి మంతుడు నీతి మంతుడు నీతి అనే మాటను మనం ఇక్కడ మనము చదువుతూ ఉన్నాము ఇక్కడ దేవాది దేవుడు నీతి మంతుని అడిగినటువంటి లోతును తప్పించను అనే మాటను చూస్తున్నాం తమిళ భాషలోనైతే రక్షించను అనే మాటను మనం చూస్తున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక పాత నిబంధన గ్రంథములో వారికి భౌతికమైనటువంటి రక్షణ వారికి ప్రసాదించబడింది అయితే నూతన నిబంధన క్రైస్తవులైన మనకి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి రక్షణను దేవుడు మనకి ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక ఇతను నీతి మంతుడకు లోతు అనని ఎందుకు అతని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించాడో ఒకసారి మనం ఇక్కడ మనం ధ్యానించబోతున్నాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక లోతు ఎవరు అనని ఒకసారి మనం చూస్తే ఇంగ్లీష్ బైబిల్ అతని గురించి లాట్ అని రాయబడింది ఇక లాట్ ఎవరు దేవుని ప్రవక్త అయిన అబ్రాముకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఆయన తన యొక్క ప్రాంతములో నుండి కల్నీయుల దేశమైన ఊరు అనేటువంటి గ్రామములో నుండి అబ్రహాము తన యొక్క తండ్రి యొక్క దేశము నుండి తన యొక్క స్నేహితుల ఇద్దరు నుండి బంధువుల ఇద్దరు నుండి అతను ఉడిచిన వాడై తన పట్టమును విసర్జించి దేవుడు అతనికి వాగ్దానముగా అనుగ్రహించిన కానాను దేశమునకు తన యొక్క కుటుంబ సమేతముగా బయలుదేరి ఉన్నాడు అయితే తన యొక్క సహోదరుని కుమారుడైనటువంటి లోతు అయ్యా నేను కూడా మీతో వస్తాను అనని అతనితో కూడా బయలుదేరడము మనం గమనిస్తున్నాం లోతు దేవుని ద్వారా ప్రత్యక్షముగా దేవుని యొక్క వాక్ను విన్నట్టుగా మనము బైబిల్ గ్రంథములో ఎక్కడనో మనము చూడలేము అయితే అబ్రాము మహిమా స్వరూపుడని దేవుని దర్శించి దేవుని స్వరమునకు విధేయుడై ఆయన తన యొక్క తండ్రి పట్టణం నుండి బయలుదేరడము చూస్తున్నాం ఆ సమయంలో ఇక లోతు కూడా అయ్యా నేను కూడా నేను ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరాల్సిందే అని అంటున్నాడు దేవుడు నన్ను పిలిచాడు నేను వెళుతున్నాను అని అంటున్నప్పుడు లేదు లేదు నేను కూడా నేను మీకు సహాయకుడిగా నేను వస్తాను అని అంటాడు లోతు ఆ మోసి గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ చిన్నంలో రాయబడిన రీతిగా సమ్మతించకుండా ఇద్దరు కూడి నడుతురా అనని వాక్యంలో మనకి కనబడుతూ ఉన్నది అంటే 
అబ్రహాము యొక్క విశ్వాసముతో ఇతను కూడా సమ్మతించినట్లుగా మనం ఇక్కడ గమనించగలగం ఏమిటి ఆ సమ్మతము ఒకసారి మనం గమనించదాం అబ్రహాము దేవుడు అక్కడే అనేటువంటి సిద్ధాంతమును కలిగిన వాడు ఎందుకంటే వారి యొక్క పూర్వీకులు బొమ్మల్ని అమ్మవారుగా ఉండి నిజమైన దేవుణ్ణి వారు గుర్తెరిగారు జీవం గల దేవుని గుర్తెరిగారు కనుక ఈ లోతు కూడా దేవుడు అక్కడే ఆయనే మహిమా స్వరూపి అయిన దేవుడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు జీవము గల దేవుడని ఈ లోతు ఇరిగి ఉన్నాడు అంత మాత్రం కాకుండా ఈ లోతు ఆయన నీతి మంతుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు అని ఎరిగినవాడు అంత మాత్రం కాకుండా యథార్థ హృదయముతో ఆయనకు మనబెట్టు వారిని వెంబడించే వారిని ఆయన తప్పక రక్షించే దేవుడనని లోతు ఎరిగి ఉన్నాడు ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో అబ్రహాము దేవాది దేవునికి సన్నిధానములో మనబెడుతూ ఉంటాడు దేవుడు సుధమా గొర్ర పట్టణముల యొక్క పాపము బహు ఘోరముగా విస్తరించి ఉన్నది గనుక నేను ఆ పట్టణములను నేను నాశనము చేయబోతున్నాను అనని దేవుడు తన యొక్క దూతల ద్వారా దేవుడే స్వయముగా మరి అబ్రహాముకి సందేశం ఇచ్చాడు సందేశం ఇచ్చిన వేళలో అబ్రహాము బహుగా దీనాతి దీనముగా వ్రతములాడుకుంటాడు దేవా ప్రభువా అక్కడ యాభై మందే నీతి మంత్రులు ఉందురేమో దుస్తులతో కూడా నీతి మంత్రులను నువ్వు నాశనం చేయదువా అనని దేవుణ్ణి మతమాలుకుంటాడు అయితే దేవుడు అంటాడు అక్కడ యాభై మంది నీతి మంత్రులు నాకు కనబడిన ఎడలా నేను ఆ పట్టణమును నాశనము చేయను అని అంటాడు అబ్రాహము మరలా దేవుని సన్నిధానములో తను తాను తగ్గించుకుని అయా ధూళియు బూడిదికు సమానమైన నేను దేవుని పాత సన్నిధిలో నేను మరలా నేను బతిమలాడుకుంటున్నాను అక్కడ ఒకవేళ ఐదు మంది కొదువుగా ఉంటారేమో అని అన్నాడు నలభై ఐదు మంది అక్కడ ఉంటే నేను ఆ పట్టణం నాశనం చేయను అని ప్రభు అంటాడు మరలా అబ్రహాము పది మందికి తగ్గిస్తాడు దేవా అక్కడ నలభై మందే ఒకవేళ ఉంటారేమో అని అంటాడు ఆ తర్వాత ముప్పై మందికి ఇరవై మందికి దేవుని ఎద్దుకు వచ్చి బార్గెయిన్ చేస్తూ దేవా అక్కడ పది మందే ఉంటారేమో అని దేవుని బతిమాలుకుంటాడు ఆ వేళలో దేవుడు అక్కడ పది మంది నీతి మంత్రులు నాకు స్వతమా గుమర్ర పట్టణంలో కనబడిన నేను ఆ పట్టణము నాశనము చెయ్యను అని దేవుడు సెలవిస్తాడు ఆ తర్వాత దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు అబ్రహాం యుద్ధం నుండి అక్కడ ఇద్దరు దూతలు స్వతమా గుమర్ర పట్టణాల్ని నాశనము చేయడానికి కొరకే వారు బయలుదేరి సుధమ్మ పట్టణమునకు రావడము మనం ఇక్కడ గమనించగలము ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనములో మనం ఇక్కడ గమనించగలం ఆ సాయంకాల మందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతులు సుధమ్మ చేరినప్పటికీ లోతు సుధమ్మ గమన యొద్ద కూర్చుండి ఉండెను లోతు వారిని చూచి వారిని ఎదుర్కొనడకు లేచి సస్తంగ నమస్కారము చేసి నా ప్రభువులారా దయచేసి మీ దాసుని ఇంటికి వచ్చి రాత్రి వెళ్ళవచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొనుడి మీరు పెందల కడ లేచి మీ త్రోవను వెళ్ళవచ్చు నన్నను ఆ దేవాది దేవుడు ఆ పట్టణం నాశనం చేయడానికి ముందుగా తన దూతలను సుధమ్మ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి లోతు ఇంటికి పంపించడం చూస్తాం ఆ యొక్క పట్టణం యొక్క మెయిన్ గేట్ దగ్గరికి రాగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి అరుగు మీద ఆ యొక్క ద్వారం పురద్వారం ఎద్దునే లోతు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు కూర్చొని ఉండి ఆయన ఆ యొక్క అపరిచితులైనటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులను చూచి వారికి సస్తంగా నమస్కారం చేసి వారు బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాడు అయ్యలారా దయచేసి మీరు నీ దాసుని ఇంటికి వచ్చి కాళ్ళు కడుక్కొని మీరు బోధన చేసి మీరు విశ్రాంతి తీసుకొని ఉదయమునే మీరు వెళ్ళండి అనని వారిని బ్రతిమాలుడుతూ ఉన్నాడు ఎందుకని ఆ విధంగా అతను బ్రతిమాలుడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క పట్టణంలో బహు భయంకరమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఏమిటి ఆ యొక్క భయంకరమైన కార్యములు అని మనం చూసినట్లయితే బహు భార్యాత్వము స్వలింగ సంపర్కము 
జంతువులతో సేవించుట అనేటువంటి బహు నీచమైనటువంటి కార్యములు ఘోరమైనటువంటి కార్యములు అక్కడ జరగడం మనం గమనించగలం కనుక ఈతివంతుడైనటువంటి లోతు ఈ కార్యములను దేవుని అసఖ్యమైన వారిని అతను ఎరిగిన వాడు ఎందుకంటే అబ్రహాముతో నడిచిన వాడు ఏకైక సత్య దేవుడైన దేవాది దేవుణ్ణి ఎరిగిన వాడు పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి ఎరిగిన వాడు కనుక ఈ ఇలాంటి కార్యములు తాను కూడా అసహ్యించుకున్నవాడు అనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించుకున్నాం ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములో నాలుగవ చిన్నములో వారు పండు కొనక ముందు ఆ పట్టణస్తులు అనగా సుధమ్మ పట్టణస్తులు బాలులను ఇరుద్ధులను ప్రజలందరూ నలు దిక్కల నుండి కూడి వచ్చి ఆ ఇల్లు చుట్ట వేసి లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి నియత్తుకు వచ్చిన మనుష్యులు ఎక్కడ మేము వారిని కూడినట్లు మా ఎత్తుకు వారిని వెలుపలికి తీసుకుని రమ్మని అతనితో చెప్పగా లోతు వెలుపల ద్వారమునొద్దనున్న వారి దగ్గరికి వెళ్ళి తన వెనక తలుపు వేసి అన్నలారా ఇంత పాతకము కట్టుకొనకుడి ఇదిగో పురుషుని కూడని ఇద్దరు కుమార్తెలు నాకున్నారు సెలవైతే వారిని మీ ఎద్దకు వెలుపలకు తీసుకొని వచ్చేదును అని వారిని మీ మనసుకు వచ్చినట్లు చేయుడి అనని వారు మృతిములాడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ లోతు ఒక హృదయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము తన ఎత్తుకు వచ్చినటువంటి అపరిచితులైనటువంటి ఆ యొక్క ఇద్దరు మనుషుల్ని తాను సంరక్షించడానికి వారు చేయబోతున్న అసఖ్యమైన నీచమైన ఘోరమైన కార్యమును అతను ఎరిగి ఉన్నాడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక వారు హోమోసెక్సువల్స్ అంటే ఈ రోజుల్లో గే కల్చర్ అనేది అనేకమైన దేశాలు విస్తరిస్తూ ఉన్నది అయితే ఆ రోజున్నే సుధమ్మ గోమర్ర పట్టణాలో విపరీతముగా వికసించినటువంటి బహు నీచాతి నీచమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రవర్తన కాముకత్వ ప్రవర్తనతో ఆ దేశ పట్టణస్తులు నిండిపోయారు తన ఎత్తుకు వచ్చినటువంటి తన యొక్క అతిథులను సంరక్షించడానికి వరకే అయ్యా ఇంత నీచమైన పాతకము మీరు కట్టుకోవద్దు ఇలాంటి చెడు పనులు చేయవద్దు మీ యొక్క బుద్ధిని మీరు మార్చుకొని మీరు వెళ్ళిపోండి మీకు కావాలంటే నా యొక్క సొంత కుమార్తెను మీ ఇద్దరు నేను పంపిస్తాను అని అంటూ మృతిమలాడుతూ ఉన్నాడు మీ యొక్క బుద్ధిని మార్చుకోండి ఇది చెడు దేవుని దృష్టికి ఇది మంచిది కాదు అని వారిని సర్ది చెప్పడానికి వారిని మార్చడానికి వారు బ్రతుకు మార్చడానికి అతను ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు ప్రిలరా అతని యొక్క హృదయాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం దుర్మార్గుల కామ వికార యుక్తమైనటువంటి ఆ యొక్క దుష్ట ప్రవర్తన చూచి బహుగా బాధపడిన లోతు అనని పేతురు లోతును గురించి రాస్తా ఉన్నాడు పేతురు రాసే రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలోని ఎనిమిదవ వచనము ఆ నీతి మంత్రుడు వారి మధ్యన కాపురం ఉండి తాను చూచిన వాటిని బట్టి వినిన వాటిని బట్టి వారి అక్రమ క్రియల విషయములో దినదినము నీతి గల తన మనస్సును నొప్పించుకొనిచు వచ్చెను అనుదినము అనుదినము వారితో చెబుతూ ఉన్నాడు వారు వినలేకపోతూ ఉన్నారు మరి భక్తుడైన లోతును కూడా వారు అసహించుకుంటూ ఉన్నారు మా ఇష్టము ఇది మా జీవితము మేము ఎలాగైనా మేము బ్రతుకుతాము నీకేమొచ్చింది నీవెవరు నీవు మాకు తీర్పు తీర్చడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా ఎవరు నీవు అనని లోతును వారు తిరస్కరించేటువంటి తోసి వేసేటువంటి కార్యములు మనం ఇక్కడ ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం గమనించగలుగుతాము ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ లోతు నీతిమంతుడు అనే వాక్యము ఎందుకని చెప్తూ ఉందంటే అతని విశ్వాసము వేరే అతని గమ్యం వేరే అతని జీవన శైలి వేరే ఏది నీతి ఏది నీతి కాదు ఏది దేవునికి ఇష్టమైనది ఏది దేవునికి ఇష్టము కాదు అని అతను చక్కగా ఎరిగిన మాడై ఉన్నాడు పిల్లరా ఇక్కడ లోతు ఈ యొక్క పట్టణపు గమని ఎద్ద అసలు ఎందుకు కూర్చున్నాడు ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ జాయములోని మొదటి వచ్చిన అని ఒకసారి మనం గమనించుదాం ఆ సాయంకాలముందు ఆ ఇద్దరు దేవదూతలు సుధమ చేరినప్పటికీ లోతు సుధమ గమని ఎద్ద కూర్చుండి ఉండెను ఎందుకని ఈ లోతు 
ఈ యొక్క పట్టణం యొక్క ముఖ్యమైన స్థలములో ఎందుకని కూర్చొని ఉన్నాడు ఈ యొక్క ఊరు పరిస్థితులు తెలియన వారు ఎవరైనా ఈ యొక్క పట్టణంలోనికి ఎవరైనా వస్తారేమో దిక్కు లేని వారు అనాథలైన వారు ఏ సహాయమైనా ఆశించి వారు వస్తారేమో లేకపోతే అమాయకులు ఎవరైనా ఈ సంధ్యా సమయాన ఈ పట్టణంలోనికి ప్రవేశించి ఏదైనా ఘాతకానికి గురి అవుతారేమో ఈ సమస్యల్లో చిక్కుంటారేమో ఈ యొక్క పట్టణము మిక్కిలి ఒక ఘోరమైనటువంటి కార్యములు చేసేటువంటి పట్టణము ఈ పట్టణంలో ఎవరు కూడా ఇలాంటి కార్యాలకి వారు చిక్కోకుండా మనం కాపాడాలి అనని ఆ యొక్క పురద్వారం ఎద్దునే అతను కూర్చొని ఉన్నాడు రెండవదిగా ఎవరైనా నిస్సహాయకులు వస్తే వారిని పరామర్శించుదాము వారి ఆకలిని తీర్చుదాము వారి యొక్క దబ్బికను తీర్చుదాము వారికి ఏదైనా మన వల్ల వీలైన సహాయము మనం అందించాలి అనని ఆ యొక్క పురద్వారాన ఆ సాయంకాల వేళ్ళు కూర్చొని ఉన్నాడు లోతు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా లోతు నిజమ్మగా నీతిమంతుడే ఆ పట్టణంలో బహుభార్యాత్వము వేష సాంగత్వము జారత్వము స్వలింగ సంపర్కము జంతువులతో మరి శయనించడము అనేకమైన నీచాతి నీచమైన కార్యములు ఉన్నను కూడా భక్తులైన లోతు ఆ పట్టణంలోని స్థితిగతులను ఎరిగిన వాడై ఉన్నను వారితో రాజీ పడని నీతి కలిగిన జీవితము జీవిస్తూ ఉన్నాడు అనుదినము అనుదినము వారిని హెచ్చరిస్తూ వారికి తెలియజేస్తూ ఇది తప్పు ఈ మార్గము తప్పు దేవాది దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు అనని వారిని అనుదినము వారు హెచ్చరించే ఒక వ్యక్తిగా వారు మార్చడానికి ప్రయత్నించే ఒక వ్యక్తిగా మరొక రీతిగా చెప్పాలంటే దేవుని సేవకుడుగా వారిని హెచ్చరించే వాడుగా ఇక్కడ ఈ లోతు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు ఎస్కేల గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిదవ వచనములో మనము చూసినట్లయితే సుధమ్మ యొక్క పాపములు ఒక బాటముగా అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నది ఏమిటి సుధమ్మ యొక్క పాపములు గర్వము ఆహార సమృద్ధి నిర్విచార సుఖస్థితి పేదలను సహాయం చేయలేకుండాను అనే ఒక విషయాన్ని మనము గమనించగలం కనుక ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి సుధమ్మ పట్టణంలోనికి ఎవరైనా పొరపాటున వచ్చి సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారేమో వాళ్ళు ఎలాగైనా మనం తప్పించాలి వారి సహాయం చేయాలి అనేటువంటి మనస్తత్వం కలిగిన నుండి లోతు పట్టణం యొక్క గవిని వద్ద అతను కూర్చున్నాడు మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఏమనగా నేను ఇంతవరకు వారికి దేవుని గురించి నేను చెప్పాను ఏది దేవునికి ఇష్టమైనది ఏది దేవుని దృష్టిలో అది అన్యాయము అకృత్యము దేవుని దృష్టిలో అది సరైనది కాదు అన్న విషయాన్ని నేను వారికి తెలియజేస్తూ వచ్చాను అది ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి దేవుడు దానికి ఆగుము అని అంటున్నాడు ప్రభు కనుక అతని హృదయంలో అర్థమవుతుంది దేవుడు హాపు అని అంటున్నాడు అని కనుక నేను ఈ పట్టణంలో నేను ఇక నివసించలేను నేను ఒకటి చేస్తాను నేను బయట దూరంగా నేను వెళతాను దూరంగా వెళ్ళి పట్టణం బయట ఉండి నేను విడిగా నేను వేరుగా ఉండి నేను వారి కొరకు విజ్ఞాపన నేను చేస్తాను అనేటువంటి హృదయ స్థితి ఈ యొక్క లోతులో మనము గమనించగలుగుతాం అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈ యొక్క ఉదయ కాల వేళలో పరిందేవాది దేవుడు మనకు కూడా అదే మనతో చెబుతూ ఉన్నాడు అపోస్తల కార్యములు రెండవ ధ్యాయములోని నలభై వచనములో మనము చూసినప్పుడు మీరు మూర్ఖులైన ఈ తరము వారికి వేరై రక్షణ పొందుడి మనము ఈ లోకంలో ఉన్న ఉన్నాము ఉంటూ ఉన్నప్పుడు రకరకాల మనస్తత్వం కలిగిన వాళ్ళు దుష్ట స్వభావం కలిగిన వాళ్ళు దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యములు చేసే అనేకమైన సిద్ధాంతములు మనస్తత్వములు కలిగిన వారు ఎందరూ ఉన్నారు అది దేవాది దేవుడు వర్షవార్త అందించడానికి ఒక అవకాశము దేవుడు ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఒకప్పుడు కరపత్రికలు ఇచ్చేవాళ్ళం 
ఈరోజు కరపత్రికలు ఇవ్వలేవు ఒకప్పుడు ఇంటింటికి వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించడానికి సమయం అనుకూలంగా ఉండేది ఈ రోజుల్లో దానికి అనుకూలంగా లేదు వీధుల్లో వెళితే మా వీధిలోనికి ఎందుకు వస్తున్నారు మా గ్రామంలోనికి ఎందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు వాక్యంలో వాక్యం చెప్తూ ఉన్నారు మీకు లైసెన్స్ ఉన్నదా మరి అది ఉన్నదా అని ఎన్నో రకాలుగా దేవుని బిడ్డలను దేవుని సేవకులను ఇబ్బంది పెట్టి వారిని బాధించేటువంటి వేదరికరమైన ఘోరమైన పరిస్థితులు ఈనాడు కనబడతా ఉన్నాయి అందుకనే దేవాది దేవుడు కాస్త నీవు ఆగుము అనని దేవాది దేవుడు లాక్డౌన్ని దేవుడు అనుమతించాడు అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు మరి ఈరోజున మన భారతదేశంలోని పరిస్థితులు ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ కారణం చేత బహు విపరీతముగా విస్తరించిపోయేటువంటి ఈ రోజుల్లో మనము కూడా చేయవలసిన ఒక పని మన మీద ఉన్నది దేవుని పెట్టారా ఏమిటి ఆ పని అని అంటే మనము కూడా కాస్త ప్రక్కకు వచ్చి ఈ లాక్డౌన్లో ఉండి ఒంటరిగా మన ఉండు వేళలో మనము ఏదో సమయాన్ని కాలక్షేపము చేయక దేవుని సన్నిధానములో మనము వీరి కొరకు ఈ ప్రపంచము కొరకు మన భారతదేశము కొరకు మన జిల్లా కొరకు మనం నివసించే ప్రాంతము కొరకు మనం నివసించేటువంటి ఈ యొక్క నివాస ప్రాంతము కొరకు మనం దేవుని సన్నిలో విజ్ఞాపన చేయుట ఎంతైనా అవసరం ప్రేరణ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన చేయి తగినదంటూ ఏమీ లేదు ఇప్పుడు చేయవలసింది మనం ప్రక్కకు వచ్చి దేవుని సన్నిధానములో మన విజ్ఞాపన చేయవేళ దేవుడే ఆశ్చర్య రీతిగా ఆయన కార్యం చేస్తాడు ఒకవేళ మన యొక్క బంధువులు కావచ్చు మిత్రులు కావచ్చు వేరే ఎవరైనా కావచ్చు కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు వారికి చెప్పినన్ని రోజులు చెప్పడం జరిగింది అయితే ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా ఈనాడు వాళ్ళు ఒకవేళ సమయము దాటిపోయే వేళలో వారికి చెప్పలేము అని అనుకున్నప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కారుస్తూ ఆయన సన్నిధానములో విజ్ఞాపన చేసిన వేళలో దేవాది దేవుడు తప్పకుండా నీ విజ్ఞాపనను ఆయన ఆలకించి ఆయన పరిస్థితులు మార్చుటకు ఆయన మన వారిని రక్షించటకు అని నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు అలా లూయా అవును ప్రియులరా కనుక మనము కూడా అబ్రహాము ఉలే దేవాది దేవుని సన్నిధిలో దీనాంతి దీనముగా తగ్గించుకొని ప్రార్థించుట మనకి ఈరోజు అవసరము అనుదినము తన హృదయంలో ఎంతగానో వేదన పడుతూ బాధన పడుతూ ఎప్పుడు నా దేశం మారుతుంది ఎప్పుడు నా యొక్క జిల్లా మారుతుంది ఎప్పుడు నా ప్రజలు మారుతారు అని ఎంతగానో తన హృదయంలో ఎంత బాధపడుతూ అనుదినము తన నీతి గల మనస్సును నొప్పించుకుంటూ జీవిస్తూ ఉన్నాడు ఇక లోతు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ అలాంటి హృదయము లోతుకు ఉన్నది కనుకనే దేవాది దేవుడు అతనిని తన దూతలను పంపించి లోతుని రక్షించగలిగాడు మొదటి కొరింది ఇలా పదిహేనవ అధ్యాయంలోని ముప్పై మూడవ వచనములో పౌల భక్తుడు ఈ విధముగా వ్రాయడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం మోసపోకుడి దుస్త సాంగత్యము మంచి నడవడిని చెరుపును కనుక ఈ యొక్క కారణం చేత లోతు పట్టణంలో వారితో నేను కలిసి ఉండలేను కానీ నేను ప్రక్కకు వచ్చి నేను వారి కొరకు నేను విజ్ఞాపన చేస్తాను నువ్వెంత మంచివాడవైనా చెడు స్నేహితులతో నీకు స్నేహము ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా నీ జీవితము కూడా పాడైపోవడానికి ఎంతో అవకాశము ఉన్నది కనుక లోతు వలె మనము నీతిమంతలుగా దేవుని సన్నిధిలో లెక్కించబడాలి మనం తప్పించబడాలి మనము కూడా రక్షించబడాలి ఈ ఉగ్రతలు నశించపోకూడదు అని అంటే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దుష్ట సాంగత్యము నుండి వేరై మనం జీవించవారముగా ఉండాలి మూర్ఖులైన తరము వారికి వేరై మనము రక్షణ పొందురా ఎంతో ఎంతో అవసరము ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఈరోజున ఇక కరోనా వైరస్ మరి కట్టడి చేయడానికి మరి మెడికల్ డాక్టర్స్ సైంటిస్టులు ఎంతగానో మరి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి ఎన్నో రీతులుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు 
మెడికల్ డాక్టర్ ప్రజలను కాపాడడానికి మరి ఎంతగానో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అలాగే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ మరియు వాలంటీర్స్ మరి పోలీసులు ట్రాఫిక్ పోలీసులు మరి ఎందరో గవర్నమెంట్ సంబంధించిన అధికారులు ఈ కరోనా కట్టడి చేయడానికి వరకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహించిన గాక అది త్వరలో ప్రజలకు అందుబాటులోనికి దేవుడు తెచ్చినట్లుగా కృపను దయచేయమని మనందరం కూడా బలంగా మనం ప్రార్థించుదామండి ఒకనాడు నేను ఒక సహోదరుడి ఇంటికి చూడడానికి నేను వెళ్ళాను ఇదే నెల్లూరు పట్టణంలో దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు అది ఎలా ఉన్నాడు ఒకసారి చూద్దామని వెళ్ళాను వెళ్ళిన వేళలో ఆయనకు సతీమణి ఇంట్లో ఉన్నది ఆమెతో నేను అడిగాను అమ్మా మీ యొక్క కుమార్తె ఎలా ఉన్నారు అని అడిగాను మూడో కుమార్తె అయ్యా ఇటీవల కాలంలో ఒక మూడు నెలలు రెండు నెలల ముందుగా ఆ అమ్మాయి మరి సూసైడ్ చేసుకొని చచ్చిపోయిందండి అని అన్నారు అమ్మా ఎలా జరిగింది ఏంటి అని నేను అడిగాను ఆమె చెప్పారు అయ్యా ఒక వ్యక్తిని ఆమె ప్రేమించింది అతనితో వివాహం చేసుకున్నది వివాహం చేసుకున్న తర్వాత నాలుగురు ఒక వారం రోజుల్లో అతనికి తెలిసింది ఆమెను అతను మూడవ భారీగా అతను వివాహం చేసుకున్నాడనే విషయము ఒక నిదానంగా ఆమెకు తెలిసింది ఆ విషయము తెలిసిన వెంటనే ఆ యొక్క సహోదరి ఎంతో వేదన చెందినదై ఆమె కృష్ణాయలు తన మీద పసుకుని నిప్పు అంటించుకున్నది ఆమె దేహమంతా కాలిపోయినది సకానికి పోయిన ఆమె శరీరము కాలిపోయినది ఐదు రోజులు మాత్రము ఆ సహోదరి బ్రతికింది చనిపోవడానికి రెండు రోజుల ముందుగా తల్లితో ఒక మాట అన్నదంట అమ్మా బ్రతికాలను ఉంది అని బ్రతికించవా అని అడిగాడు చనిపోవాలని ఆశించింది ఎప్పుడైతే ఒళ్ళు కాలిపోయిందో ఆ మంటలు ఇప్పుడు తట్టుకోలేకపోతా ఉంది బాధ భరించలేకపోతా ఉన్నది అయితే అప్పుడే అర్థమైంది నరకము ఇంకా ఎంత ఘోరముగా ఉంటుందో నరకాగ్ని ఇంకా ఎంత వేదనగా ఎంత ఘోరాతి ఘోరముగా మండుతూ అగ్ని కీలలతో అగ్ని సముద్రములో ఒక మనిషి పడవేయబడినప్పుడు ఇంకా ఎంత వేదన ఎంత బాధ ఉంటుందో అనే విషయము అప్పుడు ఆమెకు అర్థమైనది అప్పటికే చాలా సమయము దాటిపోయింది రెండు రోజుల్లోనే ఆ బిడ్డ ఆ సహోదరి చనిపోయినది అవును అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మరి అదే రీతిగా ఈ రోజుల్లో డాక్టర్లు వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టినా కానీ అది మానవుణ్ణి ఎన్నటన్న అడిగిన బ్రతికి ఉండనట్లుగా ఆ యొక్క వ్యాక్సిన్ మనిషికి సాయం చేయనారదు ప్రకటన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో నేను ఒక విషయాన్ని నేను గమనించాను నాలుగు ఐదు వచనాలు మరియు నసల్ల ఎందు దేవుని ముద్ర లేని మనుషులకే తప్ప భూమి పైన ఉన్న గడ్డికైనను ఏ మొక్కలకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగ చేయకూడదని వాటికి ఆజ్ఞ ఇయ్యబడను మరియు వారిని చంపుటకు అధికారం ఇయ్యబడం లేదు కానీ ఐదు నెలల వరకు బాధించుటకు వాటికి అధికారము ఇయ్యబడను వాటి వలన కలుగు బాధ తేలు మనిషిని కుట్టినప్పుడు బాధ వలే ఉండును ఆ దినములలో మనుషులు మరణమును వెతుకుదురు కాని అది వారికి దొరకనే దొరకదు సావ వల్లని ఆశపడుదురు కాని మరణము వారి ఎద్ద నుండి పారిపోవును ఈరోజు కరోనా వైరస్ అతి భయంకరమైనది అతి భయంకరమైనది మనం అంటా ఉన్నాము మరొక వైరస్ ఒకటి రాబోతా ఉన్నది ఆ వైరస్ గురించి ఇక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక ఈ వైరస్ దాదాపు ఐదు నెలలు ఉంటుంది అని వ్రాయబడి ఉంది అయితే దాని నొప్పి మా భయంకరము అది మనుషులను చంపడానికి దానికి అధికారం లేదు కానీ మనుషుల్ని బాధించడకు ఆ యొక్క వైరస్కి అధికారము ఇవ్వబడి ఉన్నది కరోనా వైరస్ వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టవచ్చు మనిషిని బ్రతకవచ్చు అంతకంటే భయంకరమైన వైరస్లు రానున్నాయి భయంకరమైన ఆపదలు రానున్నాయి ఈ భూలోకం మీదకి అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఒకనాడు మరణము సత్యము మరణిస్తే నీ ఆత్మ ఎక్కడికి వెళుతుంది పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము ఆ మరణాన్ని గురించి వ్రాయబడి ఉంది పదకొండు ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయంలో వ్రాయబడింది మనుషుని ఆత్మలన్నీ కూడా 
అగ్ని గంతకొరద మండు గుండములో వేయ పడుదురు అని రాయబడింది కనుక అగ్ని గంతకులో పడవేయబడు వేళలో నీవు తప్పించుకొనటకు నీవు రక్షణ పొందావా మారు మనసు పొందావా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ ఇది ఒక్కసారి ఆలోచించి కావాలని ప్రభు పేరట నేను నిన్ను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరియు నొసల్ల ఎందు దేవుని ముద్ర లేని మనుషులకి తప్ప భూమి మీద ఉన్న గడ్డికైనను ఏ మొక్కలకైనను మరి ఏ వృక్షమునకైనను హాని కలుగ చేయకూడదని వాటికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాను అంటే దేవుడు వాడికి ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఎవరిని బాధించకూడదు దేవుని ముద్ర కలిగిన వారిని బాధించకూడదు ఏమిటి దేవుని ముద్ర అనే దాని గురించి ఏస్కేలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయంలోని నాలుగు ఐదు వచనములో యహోవా నరిసలే మనం ఆ పట్టణములో ప్రవేశించి చుట్టూ తిరిగి దానిలో జరిగిన హేయ కృత్యమును గూర్చి మూలుగు నిలుచు ప్రలాపించు వారి లలాటముల గుర్తు వేయమని వారికి ఆజ్ఞాపించి అని మనం చూస్తున్నాం దేవాది దేవుడు ఎరుసలేము పట్టణములో ఆయన ఆ పట్టణము యొక్క శ్రేయస్సు గురించి ప్రార్థించు వారి నసళ్ళ మీద వారి యొక్క నెత్తి మీద ముద్ర వేయమని దేవాది దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తా ఉన్నాడు తన దోతలకు ఆజ్ఞాపింపగా వారు వెళ్ళి ఆ ఎరుసలేము పట్టణముని గురించి దాని రక్షణను గురించి దానిలో ప్రజల గురించి దానిలో తప్పిపోయిన ప్రజల గురించి దేవునికి దూరం అయిపోయిన ప్రజల గురించి నశించిపోయే దేవుని బిడ్డల గురించి వారు మూలుగు నిలుచు ప్రలాపిస్తూ వారు ఏడ్చు దేవునికి విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు వారు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇక విషయాన్ని ఒకసారి మనము గమనిస్తే మూలుకులతో వేదనతో తన హృదయములో ఎంతో బాధ నొందిన వాడు లోతు ఆ సుధమ పట్టణముల వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే దేవుడు రక్షించింది ఎవరిని లోతుని అతని కుటుంబాన్ని రక్షించాడు సేమ్ అదే రీతిగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ మనము ఈ యొక్క పట్టణముని గురించి మన దేశమును గురించి ప్రపంచముని గురించి మనము మూలుగులిడుచు బహు భారముతో వేదనతో కన్నీళ్లతో మనం దేవుడు విజ్ఞాపన చేయనప్పుడు దేవాది దేవుడు మన యొక్క నసల మీద ఆయన ముద్ర వేయవాడుగా ఉన్నాడు దాన్ని బట్టి నీవు రక్షించబడతావు నేను రక్షించబడతాను ఇప్పుడు మన దేవుని బిడ్డ అలాంటి విజ్ఞాపన ఆత్మ మనకి ఈనాడు ఎంతైనా అవసరమై ఉన్నది రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనాన్ని మనము చదువుకుందామండి అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూసి సహాయము చేయుచున్నాడు ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగూ ప్రార్థన చేయవలనో మనకు తెలియదు కానీ ఉచ్చరింప సఖ్యము కానీ మూలుగలతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు ముప్పై నాలుగో వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకున్నాం శిక్ష విధించేవాడెవడు చనిపోయిన క్రిస్తు వేసే అంతేకాదు మృతుల్లో నుండి లేచిన వాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమన ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపనమును కూడా చేయువాడును ఆయనే పరలోకములో విజ్ఞాపన కర్త యస్ క్రిస్తు ప్రభువారు మన పాపమును మన శాపమును భరించిన వాడై మన కొరకు ఘోరమైన శ్రమలు అనుభవించిన వాడై మనకు దోషములను తన మీద మోసుకుని మన కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచిన యస్ క్రిస్తు ప్రభువారు ఆయన తల్లి కుడి పార్శ్వమున నీ కొరకు నా కొరకు అని విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే భూలోకంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను ముద్రించి ఉన్నాడు ఇపేస పత్రిక మొదట అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో చెప్పబడిన రీతిగా ఆయన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనము ముద్రించబడితేవి అని పౌలు భక్తుడు చెప్తూ ఉన్నాడు దేనికి ముద్ర అంటే ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి ప్రజల కొరకు నశించు ప్రజల కొరకు మన దేశం కొరకు మన యొక్క ప్రపంచం కొరకు నశించు తన ప్రజల కొరకు విజ్ఞాపన చేయనప్పుడు దేవాది దేవుడు ఈ యొక్క పట్టణాన్ని రక్షిస్తాడు ఈ దేశాన్ని రక్షిస్తాడు వారి కొరకు ప్రార్థించుట నీకు నాకు 
అది రక్షణార్థముగా అది పరిణమిస్తుంది హలలుయా యోబు తన యొక్క స్నేహితుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయగా యోబు యొక్క శరణు దేవుడు తిప్పివేసి ఉన్నాడు యోబు తన స్నేహితుల కొరకు విజ్ఞాపన చేయగా మునుపటి కంటే రెండంతల ఆశీర్వాదము యోబు మీదకి దేవుడు పంపించి ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా ఈ యొక్క ఉదయ కాలవేళలో నీవు నేను మనము ఈ యొక్క గ్రామం కొరకు మన పట్టణం కొరకు మన దేశం కొరకు విజ్ఞాపన చేయనప్పుడు దేవాది దేవుడు తను ఆలకించువాడుగా ఉన్నాడు రక్షించువాడుగా ఉన్నాడు దేవుడు వారి హృదయాన్ని కదిలిస్తాడు ఆయన స్పందనను వారు గుర్తించినప్పుడు మార మనసు పొందినప్పుడు దేవుడు వారు ఖచ్చితంగా నర్ర కాక్ నుండి ఆయన వారిని తప్పిస్తాడు ఆయన మాట్లాడే తీరును వారు విస్మరిస్తే ఆయన దూషించు వారిగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు వారిని విడిచిపెడతాడు అయితే ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నీవు లోకం కొరకు మన ప్రాంతం కొరకు మన దేశం కొరకు విజ్ఞాపన చేయుట అది మనకు రక్షణగా పరిణమిస్తుంది దేవుని నామమునకు మయమ కలుగునుగాక మనం ఏసుకేలి గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయములోని నాలుగు ఐదు వచనాలను మనం చదువుకున్నాము కదా దాన్ని ఒకసారి పరిశీలిద్దాం యహోవా ఎరుసలేము నా పట్టణములో ప్రవేశించి చుట్టూ తిరిగి దానిలో జరిగిన హేయ కృత్యముల గుర్చి మూలుగు లిడుచు ప్రలాపించుచున్న వారి లలాటముల మీద గుర్తి వేయమని వారికి ఆజ్ఞాపించి దేవుడు ఒక ముద్ర వేయమని ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాడు ఇదే కార్యము మనము ప్రకటన గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము మరి రెండవ వచనము నుండి ఆరు వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాము మరొక ఘోరమైన వైరస్ను దేవుడు పంపబోతున్నాడు పంపే సమయంలో దేవుడు ఎవరైతే దేశం కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారో దేశ రక్షణ కొరకు ప్రజల రక్షణ కొరకు నశించు ప్రజల కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నారో వారి మీద దేవుని ముద్ర వేయబడుతూ ఉన్నది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి భయంకరమైన విగ్రహ ఆరాధన భయంకరమైన చెడు కార్యములు భయంకరమైనటువంటి దోష కార్యములు ఆపబడాలని విజ్ఞాపన చేస్తున్నావా నువ్వు నేను విజ్ఞాపన చేసే వారం అయితే దేవుడు మన మీద ఆయన ముద్రను వేస్తూ ఉన్నాడు ప్రలాపించే వారు మీద ఒక ముద్ర ప్రార్థించే వారి మీద ఒక ముద్ర నా ప్రజలు మార్చబడాలి నా దేశం మార్చబడాలి నా దేశము రక్షించబడాలి నా ప్రజలు దీవించబడాలి నా ప్రజలు రాబోతున్న ఘోరమైన నరకాగ్రిని తప్పించబడాలి అని ప్రార్థించే వారి మీద దేవుడు ఒక ముద్ర వేస్తూ ఉన్నాడు ప్రార్థించే వ్యక్తిగా నీ ఉంటావా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డ సామెతల గ్రంథములు మనము పదిహేనవ అధ్యాయములోని ఎనిమిదవ వచనములో నీతిమంతన ప్రార్థన యహోవాకు ఆనందకరము ఎందువలన ఆనందకరము నీతిమంతుడు తన కొరకు కాదు తన వారి కొరకు కాదు ఎవరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు నశించిపోతూ ఉన్న ప్రజల కొరకు నశించిపోతున్న దేవుని ప్రజల కొరకు సంగమ కొరకు తన చుట్టూ జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయములు అకృత్యముల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేవాది దేవుడు ఆ కార్యములు చూచి ఆయన సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన కనికరించుటకు దయ చూపటకు సహాయం చేయుటకు ఆయన సిద్ధపడుతూ ఉన్నాడు అవును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించే ఆ యొక్క ప్రార్థన మనల్ని రక్షిస్తుంది నిన్ను రక్షిస్తుంది నీ కుటుంబాన్ని రక్షిస్తుంది నీ బిడ్డలను రక్షిస్తుంది ఆది కాండము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనములో ఆ దూతల వారిని వెలుబలుగా తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ఆయన నీ ప్రాణమును దక్కించుకున్నట్లు పారిపొమ్ము నీ వెలుగ చూడకము ఈ మైదానములో ఎక్కడను నిలువక నీవు నశించిపోకుండా ఆ పర్వతమునకు పారిపొమ్మని చెప్పగా లోతు ఇంకా తడవు చేస్తూ ఉండగా ఆలస్యం చేస్తూ ఉండగా ఆ దేవదూతులు ఇద్దరు కూడా లోతును ఆయన భార్యను కుమార్తెలను చేతులు పట్టుకుని వారిని బయటకు తీసుకుని వచ్చి ఈ మైదాన భూములు ఎక్కడా నిలవకుండా ఆ పర్వతానికి పారిపో అని ఆజ్ఞాపించారు ఈ ప్రాణము దక్కించుకున్నట్లుగా పర్వతానికి 
పారిపోవు అయితే వెనుదిరిగి చూడకు మనకు కూడా ఈ రోజున ఒక హెచ్చరిక ఇవ్వడతా ఉన్నది విశ్వాస యాత్రలో మన ముందుకు సాగుతూ ఉండగా ఈ యొక్క లోకం మీదకి ఘోరమైన శ్రమలు ఖచ్చితంగా రానున్నాయి భయంకరమైన అగ్ని రానున్నది దేవుని అగ్ని రానున్నది దానిని ఎవరు కూడా ఆపలేరు అయితే దేవుడు మనకు చెప్పే మాట వెలుగు తిరిగి చూడక పర్వతానికి పారిపో లోతు భార్య అయ్యో నేను ప్రేమించిన సకల సంపదలతో నిండిన నా సుధమా పట్టణము కదా అని ఒకసారి చూస్తాను అనని వెనక్కి తిరిగి చూచింది ఎందుకంటే అనేక మన కేకలు వినబడతా ఉంది సుధమా పట్టణం మీదకి దేవుడు తన అగ్నిని కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు ఆరుని అగ్నిని గంధకమలలో కుమ్మరిస్తూ ఉన్నాడు అనేక ప్రజలు కేకలు పెడుతూ ఉన్నారు అయ్యో మంటలు మంటలు అని కేకలు పెడుతున్నారు పట్టణాలన్నీ కాలిపోతా ఉన్నాయి ఆ యొక్క స్వరము విని కేకలు విని లోతు భార్య వెనదిరిగి చూస్తుంది ఈ గొంతు పరిచయమైన గొంతులాగా ఉన్నది ఇది మా యొక్క తెలిసిన వారి గొంతులేమో మా బంధువుల గొంతులేమో ఆ రీతిగా అనుకున్నదేమో వెనదిరిగి చూచింది పుస్తమ్మగా మారిపోయింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా విశ్వాస యాత్రలో మనం ముందుకు కొనసాగుతూ ఉండగా వెనకాల కొన్ని స్వరాలు వినబడతాయి ఇదిగో అక్కడ ఈ విధంగా జరిగింది ఇక్కడ ఈ విధంగా జరిగింది అనేక కార్యాలు మన వెనకాల వినబడుతూ ఉంటాయి అవి విన్న వేళలో మన హృదయము చల్లారిపోతుంది వేదన హృదయాన్ని కమ్ముకోవచ్చు అయినను ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు సమస్యలిపోవద్దు నీ పరుగు ఆపవద్దు ముందుకే సాగి వెళ్ళు ఆగిపోకు ముందుకు సాగిపోవు దేవుడు చెప్పిన రీతిగా పర్వతానికి సాగిపోమని ప్రభు నామములు నేను మిమ్మల్ని మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఎక్కడికి సాగిపోవాలి ఎక్కడికి ముందుకెళ్ళాలి తొంభై ఒకటి దావిది కీర్తన మొదటి వచనంలో చెప్పడం రీతిగా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డరా మహోన్నతుడు దేవుని నీడలోనే మన సంరక్షణ మహోన్నతుడైన దేవుని నీడలోనే సర్వోన్నతుడైన దేవుని నీడలోనే ఆయన రెక్కల చాటన మాత్రమే మనకు సురక్షితమైన స్థానము వేరెక్కడ కూడా మనకు సురక్షితమైన ఆశ్రయము ఈ లోకాన మనకు లేనే లేదు ప్రియులరా కనుక పర్వతానికి సాగి వెళ్ళదా లోతు అంటాడు అయ్యా ఆ యొక్క పర్వతము దూరముగా ఉన్నది నేను అంత దూరం వెళ్ళలేను ప్రక్కనే సోయర్ అనే గ్రామం ఉంది కదా ఆ గ్రామానికి వెళ్తాను నా ఎందు ఇంతవరకు దయచూపారు ఈ విషయంలో కూడా అని కనికరించండి అని దీనాతి దీనంగా వేడుకుంటాడు అలాగే నీవు వేడుకున్నావు కనుక సోయేరు గ్రామాన్ని నాశనం చెయ్యను అనని దేవదూత చెబుతాడు మరి సోయేరు గ్రామాన్ని దగ్గరికి వచ్చిన వేళలో అతను గుర్తొస్తుంది ఈ సోయేరు గ్రామ నివాసులు కూడా దేవునిస్లో ఒక దుస్తులు అక్కడికి వెళితే ఇంకా ఎన్ని ఆపదలు వస్తాయో అని భయపడ్డాడు ఆ తర్వాత అతను పర్వతానికి పారిపోతాడు అదే కాని దేవదూత మాటను విని ముందుగానే పర్వతానికి పారిపోయి ఉంటే లోతు భార్య ఉపస్తంభంగా మారకుండా ఉండేదేమో అవును ప్రియులరా దేవుడు ఒక మాట చెప్తే మనం ఏది చేయగలమో ఏది చెయ్యలేమో ఆయనకి బాగానే తెలుసు కనుక ఆయన మాటకు మనము శిరసా వహించుట విజయులగుట అది మనకెంతైనా దీవెనకరము కీర్తనలు నూట ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలోని మొదటి రెండు వచనముల్లో భక్తులైన దావీదు ఈ విధంగా రాస్తూ ఉన్నాడు యహోవా ఎందు నమ్మిక ఇంచువారు కదలక నిత్యము నిలుచు సీయోను కొండవలి నుందురు ఎరుసలేము చుట్టూ పర్వతములున్నట్లు యహోవా ఇది మొదలుకని నిత్యము తన ప్రజల చుట్టూ ఉండును అవును ప్రియులరా దేవుడు మనల్ని ఒక సురక్షితముగా కాపాడేటువంటి ఒక స్థలము ఆయన కొండ మాత్రమే ఆయననే మనము ఆశించు వేళలో ఆయన పాదములనే మన ఆశించు వేళలో ఆయన మన చుట్టూ కూడా ఆయన కంచె వేసి ఆయన కాపాడువాడై ఉన్నాడు సామతల గ్రంథములు 
పదిహేను అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనములో వ్రాయబడిన రీతిగా యథార్థవంతుల ప్రార్థన యహోవాకు ఆనందకరము అవును ప్రియులారా నీతిమంతుల యొక్క ప్రార్థన ఎంతైనా ఇష్టము ఎందుకని నీతిమంతుడు తన కొరకు విజ్ఞాపన చేయడం లేదు తన వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేయడం లేదు ఎవరి కొరకు చేస్తూ ఉన్నాడు దేశం కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు నశించు ఆత్మల కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఆబ్రహాము తన కొరకు ప్రార్థన చేయలేదు కానీ సుధమ పట్టణం వరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు లోతుని రక్షించు ప్రభువా అని ప్రార్థన చేయలేదు సుధమ పట్టణాన్ని రక్షించవా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు సుధమ పట్టణంలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మ సహోదరుని కుమారుడైన లోతుని జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవదూతుని పంపించి ఆయన లోతుని ఆయన యొక్క కుమార్తెలిద్దరిని కుటుంబాన్ని ఆయన రక్షించడము మనము గమనిస్తాము ఈ యొక్క ఉదయకాల వేళలో మనము కూడా ఆ విధంగా ప్రార్థించే వేళలో దేవాది దేవుడు ఆయన సియోను కొండవలే బహు స్థిరముగా మనల్ని నిలుపడానికి మన దేవుడు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు ఎందుకని మనము ఆయన ఎందే మనం నంబికించి ఉన్నాము ఆయననే మనం ఆశ్రయించున్నాము ఆయన కొరకే మనం జీవిస్తూ ఉన్నాము మన యొక్క అచంచలమైన విశ్వాసము ప్రభు మీదనే ఉన్నది కనుక ఆయన మన చుట్టూ ఆయనే ఆవరించి మనల్ని సంరక్షించుడుకు కంచె వేసి కాపాడుడుకు ఆయన నమ్మదగిన దేవుడుగా ఉన్నాడు ఫెబ్రవరి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనములో భక్తుడైన పౌలు చెప్పిన రీతిగా వడలిన చేతులను సడలిన మోకాళ్ళను బలపరిచి మనము విజ్ఞాపన చేద్దాం ప్రియా ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ ద్వారా వేలాది మంది హాస్పిటల్స్లో సెల్ఫ్ క్వారంటైన్లో అనేకమైన ప్రాంతాలలో తమ తమ గృహముల్లో మరణముతో పోరాడుతూ ఉండగా వారి కొరకు విజ్ఞాపన చేద్దాం దేవుని బిడ్డల కొరకు సేవకుల కొరకు దేవుని నమ్మిన బిడ్డల కొరకు సంఘస్థల కొరకు మనం విజ్ఞాపన చేద్దాం దేవుని ఎరగని ప్రజల కొరకు మనం విజ్ఞాపన చేద్దాం దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన బిడ్డలను సంరక్షించడకు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడుగా ఉన్నాడు గనుక ప్రియులారా రోమా పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనములో వ్రాయబడిన రీతిగా ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి ఉండుడి యాకోబు పట్టుదల కలిగి ప్రార్థన చేశాడు దేవుడు అతను ప్రార్థన ఆలకించి ఆయన అతను ఆశీర్వదించాడు ఎబ్బేసు పట్టుదల కలగలి ప్రార్థన చేశాడు దేవుడు పట్టుదల కలిగిన అతను ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు మనము కూడా అబ్రహాము వలె పట్టుదల కలిగి మనం ప్రార్థన చేద్దామా లోతు వలె ఆవేదన కలిగి హృదయములో భారము కలిగిన వారముగా వేదన కలిగిన వారముగా నశించున్న ప్రజల కొరకు దేశం కొరకు పాపంతో నిండిన ప్రజల కొరకు మనం విజ్ఞాపన చేద్దామా మనము చేసే ఆ విజ్ఞాపన ఆ ప్రార్థన మనకు రక్షణార్థముగా అది పరిణమిస్తుంది కనుక ధైర్యముగా ప్రభులో మనం ముందుకు సాగుదాం మేము విన వెంట మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రతి ఉదయమున సాయంకాల వేళలో మీ అందరి పేరు పేరున మీ కుటుంబాలను దేవుని సన్నిధిలో మేము జ్ఞాపకం చేస్తూ విజ్ఞాపనం చేస్తూ ఉన్నాం మీరు కూడా దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయి ఆయుష్ను ఆరోగ్యమును శక్తిని బలమును జ్ఞానము వివేకమును దయచేయమని ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మా అక్కర్ని తీర్చినట్లుగా ప్రార్థన చేయండి ఈ సేవను యథావిధిగా మేము లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఇంకను దేవుడు ఎంతవరకు మనకి స్వాతంత్రము స్వేచ్ఛనిస్తాడో అంతవరకు ఈ యొక్క పరిచర్య యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఈ పరిచర్య కొంత కొనసాగుటకు దయచేసి మీ యొక్క ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభు పెరట నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థించుకుందామా మహాపరిశుద్ధుడైన మా ప్రియ తండ్రి ఉదయ కాల వేళను బట్టి వందనాలైన ప్రభువా లోతు వలె బహు వేదనతో దుర్మార్గుల యొక్క కామ వికార యుక్తమైనటువంటి నడవడి చేత ఎంతగానో వేదన పడి వారి కొరకు ఆక్రందన చేస్తూ ప్రార్థించిన 
లోతు వలె మేము కూడా ప్రార్థించడకు మాకు సహాయం చేయండి మా హృదయాలను నాయన నీ ఆత్మతో నింపండి ప్రతి ఒక్క సహోదరి సహోదరుల హృదయాలను మీరు కదిలించండి ప్రార్థన ఆత్మతో నింపు సమయలులో ఉన్న ప్రార్థన ఆత్మ దాని ఏలులో ఉన్న ప్రార్థన ఆత్మ లోతు హృదయంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కొరకైన ఆక్రందన అవేదన నాయన మాకు కూడా మీరు దయచేయండి నాయన మా దేశాన్ని రక్షించండి నాయన అనేక వేల మంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉండగా నీ బిడ్డలు కరికరించండి వ్యాక్సిన్ని నాయన తయారు చేసి ఉన్నారు అని వింటూ ఉన్నాం త్వరగా అది అందుబాటులో వచ్చినట్లుగా క్రమ దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్య ప్రభువా ఎవరైతే మరణముతో పోరాడుతూ ఉన్నారో మరణముని వారు విడుదల చేయి ఎవరైతే ఈ లోకములో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారో కృపతో వాళ్ళని కరికరించి పాతాల వశము నుండి తప్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా వాక్యం వింటూ ఉన్న నీ బిడ్డలు నిండు విశ్వాసం ఉంది నేను వెంబడుతున్న నీ బిడ్డలు పేరు పేరును దీవించండి వారి కుటుంబాలను దీవించండి వారి అవసరాలు తీర్చండి వారి అక్కలు తీర్చండి నీ కృప కటాక్షం మెండుగా కుమ్మరించండి శక్తి బలము దయచేయండి నీ ఆత్మతో నింపండి నీ అద్భుత కార్యములు చేయండి నీ ఆశ్చర్య కార్యములు చేయండి నాయన నీ కృప కటాక్షమును ఆయన ఆరోగ్యమును క్షేమమును నెమ్మదిని నాయన సమాధానమును గృహములో కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను దీవించు ఆశీర్వదించు నీ రాకడకై దయత మమ్మలందరినీ సిద్ధపరచమని నీ నామం మాత్రం మహిమపరచుకోమని మా ప్రియ రక్షకుడు ఏస్ క్రీస్తు దివ్యమైన శ్రేష్టమైన నామములు అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆశీర్వాదం చెప్పుకుందాం మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన ఏస్ క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మిక అన్యాయ సహవాసము తోడునిడ కథాకాలము మన ఎల్లరికీ తోడై ఉండనుగాక ఆమెన్ ఆమెన్